வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க ஒரு வீடியோ ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் டோல் ஓல்ட் ஒரு ஃபைவ் ஆம்பியர் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதில் ட்ரபுள் வந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்க்கலாம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அவசியமானது இன்றைக்கி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கில் எல்லா போர்ட்லேயுமே எஸ்எம்பிஎஸ் பேஸ்டாக தான் வந்துட்டுருக்கு குறிப்பாக கிளாஸ் டி வந்ததுக்கப்புறம் எஸ்எம்டி ஒரு சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்கில் ஃபுல்லாகவே காம்பேக்ட் சைஸில் வந்துடும் எஸ்எம்டி டெக்னாலஜி இந்த எஸ்எம்டி டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே இந்த ஆப்ரேட்டிங் ஓல்ட்டு சுட் பி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா அது எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளினால் தான் முடியும் லீனியர் பவர் சப்ளினால் முடியாது லீனியர் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ண இடத்துலையும் நம்ம எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எஸ்எம்எஸில் ஏன் அதிக பேர் இதில் உள்ளே வர்றதில்லை அப்படின்னா சர்க்கியூட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை ரொம்ப எளிமையான சர்க்கியூட் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது அப்போ தான் ஃபியூச்சர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்கில் டே பை டே அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபீல்டு ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட்ரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாமர மக்களுக்கு ரீச் ஆகணும் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட வியூவர்ஸும் பலன் பெறணும் அப்படிங்கிறனால தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் இண்டக்ஸ் அண்ட் ஸ்டவ் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் விருப்பம் மூலவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கேட்டால் நம்ம ஆன் பண்ணி இருபாலரும் பயிற்சி பெறலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆன்லைனில் படிக்கிறதுனால உங்கள் வீட்டிலிருந்தே படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு டைம் மிச்சமாகவும் மணி மிச்சமாகவும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் எந்த விதமான ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் என் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு டுவெல் ஓல்ட் ஒன் ஆம்பியர் அடாப்டர் ஆக்சுவலாக எஸ்எம்பிஎஸ் நிறைய அடாப்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஓகே இப்போது இதில் பார்த்துட்ருக்கீங்களா சர்க்கியூட்டில் இதில் பார்த்தோன்னா முதல்ல இந்த காமன்ஸ் பற்றியே ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரியணும் இப்போது உதாரணமாக இப்போ பார்த்தோன்னே போனால் இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இந்த இடத்துல நியான் லேம்ப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ வர்ற மாடலில் இல்லை எல்இடி தான் இருக்குது நியான் லேம்ப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதனுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து சிக்ஸ் பை வோல்ட் ஏசி அண்ட் டிசி ரெண்டுலேயுமே ஒர்க் பண்ணும் குறிப்பாக நியான் லேம்ப் எங்கே யூஸ் பண்ணால் ஃப்ரிக்குவன்சி இருக்கணும் ஏசி வோல்ட் மட்டும் இந்த ஃப்ரிக்குவன்சி இருக்கணும் அது ஃப்ரிக்குவன்சியில் தான் இது ஒர்க் பண்ணும் இதுக்குள்ளே நியான் கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இது எக்ஸைட் ஆகும் பொட்டன்ஷியலில் அப்போ வந்து லைட்டி அது ஒளிரும் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஹை வேல்யூ ரெசன்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கு அதன் மூலிமா அந்த லேம்பு இண்டிகேட்டர் எரியும் அதனால் ஏசி இன்புட் வருது இல்லையான்னு பார்க்க முடியும் ஃபியூஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் இது ஒரு கிளாஸ் ஃபியூஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சின்னர் டைவர்டு இருக்குது டூ லோல்ட் ஒன் வாட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்காட்கி டயோடு ஸ்காட்கி டயோடு ஒர்க் என்னென்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை ரெக்டிஃபை பண்ணும் ஃபாஸ்ட் சுவிச்சிங் டயோடு இந்த எஃப்ஆர் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பிஏ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் நைன் இதெல்லாம் வந்து இது ஹெச்எப் டயோடு தான் இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது பல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹெச்எப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்குறதுக்கு ஸ்மால் இன் சைஸ் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எஸ்எம்எஸ் இருக்குது இந்த எஸ்எம்எஸ் இங
ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷனில் வரும் மொபைல் சார்ஜர்லேருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஜிட்டல் டீகோடர் அதில் வரக்கூடிய எல்லா பவர் சப்ளையிலையுமே இந்த அடாப்டர் வரும் வோல்ட் டூ வோல்ட் இப்போ எல்லாம் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் அவ்வளோதான் வேறெல்லாம் ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை ஓகே அப்போ எது வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ண தெரியணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி வந்திருக்கு லேட்டஸ்ட் ஐசி டிஎன்ஒய் டூ சிக்ஸ் செவன் எட்டு பின் ஐசி எஸ்எம்டி ஐசி இந்த ஐசிக்குள்ளேயே எல்லாமே இருக்குது எவ்ரி திங் ஆசுலேட்டர் எல்லாமே இருக்குது உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு மாசுபட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஆப்டோ கப்ளர் ஆட்டோ கப்ளர் பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டோ கப்ளரில் நாலு லீடு இருக்கும் ரெண்டு லீடு வந்து ஐஆர் எல்இடி இன்னொரு ரெண்டு எல்இடி வந்து டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர்னால் மூணு லீடு வரணும் இல்லையா அப்போ ரெண்டு லீடு இருக்கும் உதாரணமாக எடுத்தீங்கன்னா இது கலெக்டர் இது எமிட்டர் இந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா பேஸ் வந்து ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டர் ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டர்னால் அதில் பேஸ் தான் ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டர் ஃபோட்டோ அட்ராக்டிவ் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அதாவது இந்த ஐஆர் எல்இடி இருக்கு இல்லையா இந்த ஐஆர் எல்இடிலேருந்து லைட் எமிட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து இது கடத்தும் கண்டக்ட் பண்ணும் டிரான்ஸ்டர் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் டிரான்ஸ்டரோட கலெக்டர் எமிட்டர் எப்பொழுதுமே ஹையர் ரெசன்ஸில் இருக்கும் அது லோ ரெசன்ஸாக எப்போ மாறும் அப்படின்னா பேஸுக்கு ஓல்ட்டு கிடச்சா இதில் பேஸுக்கு ஓல்ட்டுக்கு போல என்ன வரும் இந்த இடத்துல இந்த ஐஆர் சிக்னலை இந்த டிரான்ஸ்டர் புரிஞ்சுக்கும் இதில் எமிட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த பேஸ் வந்து கண்டக்டிவாக மாறும் ஒரு ஓல்டேஜாக மாறும் அதன் மூலிமா அந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் அதன் மூலிமா என்ன ஆகுன்னா இந்த ஐஸோட நாலா பெண்ணு கிரவுண்ட் ஆகும் இந்த நாலா பெண் கிரவுண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் யூவின்னு போட்டிருக்கலையா அண்டர் ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக வந்து இந்த மாதிரி வந்துச்சு அதிகமாக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐசியோட ஆப்ரேஷன் கட் ஆஃப் ஆயிரும் எப்படி ஆப்டோ கோப்ளர் மூலிமா இந்த இடத்துல ஜீனர் டயட் இருக்குது இந்த ஜீனர் டயட் டுவல் ஓல்ட் ஜீனர் டயட் வந்து பொதுவாக ரிவர்ஸ் பயஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சீரியஸில் யூஸ் பண்ணலாம் சீரியஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கு சர்க்கியூட்டில் இங்கே பாசிட்டிவ் ஓல்ட் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ரெசன்ஸ் இருக்குது ஒன் கே க்ளோ ஹோம்ஸ் ரெசன்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல டூ வோல்ட் இருக்கும்பொழுது இந்த இடத்துல எந்த வோல்ட் வராது லாஸ்ட் கிளாஸ் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு அது வந்து எப்பவுமே ஞாபகத்துக்கு இருக்கணும் பாருங்களேன் இதான் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் பிளாக் டயக்ராம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஃபிஃப்டி கட்ஸ் வரும் ஒரு ஃபில்டர் சர்க்கியூட் வரும் ஒரு சுவிட்சு ஏசி ஃபீஸு ஃபுல்லர் ரெட்டிஃபையர் ஃப்ரிட்ஜ் ரெட்டிஃபையர் அப்புறம் அண்டர்கில் டிசி ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் மெயின் கெப்பாசிட்டர் தென் அந்த டிசி வோல்ட்டு என்ன செய்யணும் நேராக ஒரு சுவிட்சிங் எலிமெண்ட்டுக்கு வருது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் இது வந்து பல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்லது ஹெச்எப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபெரட் கோட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதிலிருந்து வர அவுட்புட் ஏசி அதை ரெட்டிய பண்ணுறதுக்கு டிசி அதை ஃபில்டர் பண்ணுறது கெப்பாசிட்டர் ஃபியூஸு அவுட்புட் இந்த சுவிட்சிங் ரெகுலேஷன் தேவை அவுட்புட் வோல்ட்ரு கூடலாம் குறையலாம் இல்லை அவுட்புட்டில் லோடு எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் கூடலாம் குறையலாம் அந்த மாதிரி வரும் பொழுது இந்த ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் என்ன பண்ணும் இந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்டுக்கு போய் இந்த சுவிச்சிங் ஆப்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதான் ஒரு பிளாக் டயராம் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுங்க எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஐசினுடைய பின் நம்பர் டூ த்ரீ செவன் எயிட் எல்லாமே வந்து கிரவுண்ட் தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு சோர்ஸ் மாஸ்பெட் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா எல்லாம் ஒருங்க நினச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல அஞ்சா பின் வந்து ட்ரைன் இது ஃபீட்பேக் அப்போது இந்த இடத்துல ஏசி இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுக்கும்பொழுது இந்த இண்டிகேட்டர் எரியும் இது ஒரே ஒரு சிங்கிள் டயர்டு ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எஸ்எம்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ரெகுலேஷன் ஃபுல்லாக இந்த ஐசி தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜு ரெட்டிப்பேர் தான் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா தென் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ரெசன்ஸு லிமிட்டிங்காக மெயின் ஃபில்டர் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட் இங்கேருந்து நேராக இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ப்ரைமரி மூலிமா இந்த ஐசியுடைய டி ட்ரைனுக்கு வந்துடும் சுவிட்சிங் டிவைஷனுடைய கலெக்டர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த ஐசிக்குள்ளேயே என்ன உங்களுக்கு சுவிட்சிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் சுவிட்சிங் ஆக
ஃபில்டர் ஆகி இது வர்ற அவுட்புட் நேராக அவுட்புட்டில் நம்ம என்ன லோடு கொடுத்துருக்கோமோ அந்த லோடுக்கு போயிடும் இதுதான் சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஒருவேளை எக்ஸஸ் வோல்ட் வரும்பொழுது இந்த ஜினாரை தாண்டி வர்ற வோல்ட்டு இந்த ஆட்டோ கப்ளரை ஆக்டிவேட் பண்ணி ஆட்டோ கப்ளர் என்ன பண்ணும் இந்த டிஒய் டிஎன்ஒய் டூ சிக்ஸ் செவன் அப்புறம் ஐசினுடைய ஃபோர்த்து பின்னை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதன் மூலிமா ஆசிலேஷன் தொடரலாம் தொடரலாம் நிறுத்தலாமா அப்படிங்கிறது இந்த ஐசி முடிவு பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேஷன் தெரியணும் இப்போது உதாரணமாக இந்த இடத்துல அவுட்புட்டு வரல அதான் கம்ப்ளைண்ட்டு நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த பின் நம்பர் ஃபைவ்க்கு டிசி வோல்ட்டு முந்நூற்றி ஐம்பது வோல்ட்டு வரணும் டிசி வருதா டூ ஃபிஃப்டி வந்தாலும் பரவாயில்ல வருதா வரல அப்படின்னா இந்த ப்ரைமரி ஓப்பன் இல்லைன்னா இந்த ரெசன்ஸ்க்கு அப்புறம் வோல்ட் வரல அந்த ரெசன்ஸ் முன்னாடி டிசி வோல்ட்டு வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்போ இங்கே வோல்ட் வருது இங்கே வரலன்னா இந்த ரெசன்ஸ் ஓப்பன் இந்த ஏனோரில் வோல்ட் வரல அப்படின்னா இந்த ஃபீஸ் வந்து ஓப்பன் எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வோல்ட் எப்படி அளக்கிறது சர்க்கியூட்டை பார்க்குறது இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிங்க அப்படிங்கிறோம் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ அதில் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் எந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அந்த முப்பது நாள் டைமுக்குள்ளே பத்து ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறாரோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உண்மையாலுமே அவர் தான் குவாலிஃபைடு என்ஜினியர் உருவாருக்குண்டான தகுதி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ராஜெக்ட் பாதியில் அட்டன் பண்ணுறது முப்பது நாள் அப்படிங்கிறது அறுபது நாள் அட்டன் பண்ணுறது அதெல்லாம் அது சரியானதல்ல இன்னும் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் கூட செய்யலாம் மனசு வச்சா ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு கிட் ஒன்று கொடுப்போம் அதில் பத்து ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி தான் கொடுப்போம் இருந்தாலும் அதில் இருபது ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்குண்டான மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா யார் பத்து ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களோ அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருப்போம் நீங்களும் ஒரு சர்வீஸ் என்ஜினியர் ஆகணுமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு இந்த டைமில் ஆஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது எங்கிட்ட டவுட் சந்தேகம் எது இருந்தாலும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் நம்ம எலக்ட்ரானிக்கில் அப்கிரேட் ஆகும் நாம்பளாக எடுத்து பிரித்து பார்க்குறதுனாலையோ செய்கிறதுனாலையோ நாம் டெவலப் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டுவெல் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை இதில் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் Thanks for watching this video. நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம்